Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα θα κάνουμε μια σαλάτα. Μια σαλάτα Σίζαρ ή γνωστή σαλάτα του Κέσσαρα. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι το κοτόπουλό μας, το φιλέτο, βούτυρο, δύο σκελίδες σκόρδο, πιπέρι, ρίγανη, αλάτι, ελαιόλαδο και εδώ έχω φρέσκο δέντρο λίβανο και θυμάρι. Τα άλλα τα υλικά θα σας τα δείξω για την τρέση μετά. Ξεκινάμε. Βάζουμε το αλατάκι. Το, το μαυροπίπερο. Το αλατάκι μας. Και το λάδι. Είναι μια κουταλιά της σούπας. Και θα το κάνω ένα μαζαζάκι. Να πάει παντού. Λοιπόν, θα πάμε ε, να το τηγανίσουμε, να το θωρακίσουμε στην ουσία. Να το θωρακίσουμε, όπως είπαμε, και από τις δυο μεριές. Έβαλα το τηγάνι μου να κάψει καλά. Δεν βάζουμε μέσα άλλο λάδι. Το λάδι που βάλαμε στο κοτόπουλο θα βάλουμε μέσα το φιλέτο μας. Να το θωρακίσουμε, όπως είπαμε, και από τις δυο μεριές. Βλέπουμε ότι έχει πάρει ωραίο χρώμα και το γυρίζουμε και από την άλλη μεριά. Βλέπουμε ότι έχει πάρει χρώμα και από κάτω. Θα το βγάλω. Λοιπόν, έχω εδώ μία φόρμα, το οποίο θα βάλω το θυμαράκι μου μέσα. και το δέντρο λίβανο και ριγανίτσα αν έχετε φρέσκια ρίγανη μπορείτε να βάλετε φρέσκια ρίγανη λοιπόν θα μεταφέρω το κοτόπουλο μέσα στη φόρμα θέλω στενή φόρμα να έχετε Θα προσθέσω δύο σκελίδες σκόρδο και θα πάμε στο ίδιο τηγάνι να αλλιώσουμε το βούτυρο για να το περιχύσουμε πάνω από το κοτόπουλο φιλέτο. Στο ίδιο τηγάνι που κάναμε το κοτόπουλο το φιλέτο θα λιώσω το βούτυρο. Δύο κουταλιές της σούπας είναι... Δύο, τρεις κουταλιές της σούπας είναι καλά. Το βούτυρό μου έχει λιώσει και θα το μεταφέρω, να το ρίξω στη φόρμα που έχουμε βάλει το κοτόπουλο φιλέτο. Ρίχνω το βούτυρο το λιωμένο. Θα, βάλω, θα το βάλω στο φούρνο για 15 λεπτά να ψηθεί στους 180 βαθμούς αερόθερμο. Μέχρι να ψηθεί το φιλέτο μας, θα κάνουμε την dressing. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι μαγιονέζα, σπιτική είναι, την έχω φτιάξει εγώ, την έχω ανεβάσει στο βίντεο, στο κανάλι μου. Αν θέλετε να κάνετε, μπορείτε να, να το δείτε. Τα σέρι ό,τι θέλετε της αρισκίας σας, από παρμεζάνα, Μουτσαρέλα, ό,τι θέλετε. Εγώ έχω βάλει παρμεζάνα. Εδώ έχουμε γάβρο μαριναρισμένο 
σπαστό. Το έχω ανεβάσει και αυτό στο κανάλι μου. Έχω κάνει βίντεο. Εάν δεν έχετε τώρα, ε, μπορείτε να πάρετε από το σούπερ ατζούγες, που είναι σε, 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 σε κοσέρβα, σκόρδο, θα ψιλοκόψουμε μαϊντανό, λεμόνι και ελαιόλαδο. Θα πολτοποιήσω... Για να πάρω ένα... Θα πολτοποιήσω εδώ το γάβρο, το μαριναρισμένο ή τις ατζούγες αν βάλετε εσείς που θα πάρετε από το σούπερ. Και το λαδάκι αυτό θα το βάλω και αυτό. Είναι... Ωραίο. Θα βάλω το σκόρδο μέσα. Ας το κόψω λίγο. Θα το κόψω και αυτό στη μέση. Και το ελαιόλαδο. Θα το πολτοποιήσουμε. Για να δούμε. Θα το πολτοποιήσω λίγο ακόμα. Και να έχει και λίγα μεγάλα κομμάτια, δεν μας πειράζει. Θα το βάλω σε ένα μπολ. Θα ρίξω μέσα τη μαγιονέζα μου. Θα ανακατέψω καλά. Θα ρίξω και την παρμεζάνα μου. Θα ανακατέψω και, για να... και στο τέλος βάζουμε λεμόνι ίσα ίσα να το αραιώσουμε και στο τέλος θα βάλουμε ψιλοκομμένο μαϊντανό. Θα ανακατέψουμε και το dressing μας είναι έτοιμο. Για το κρουτό θα χρειαστούμε 4 φέτες του τόσου ψωμί, αλάτι, μαυροπίπερο, ελαιόλαδο, βούτυρο και θυμάρι. Θα κόψουμε σε κύβους το ψωμί του τόστ. Θα βάλουμε αλατάκι, μαύρο πίπερο, τιμαράκι, λίγο ελαιόλαδο. Να κατέψω λίγο και πάμε στο μάτι της κουζίνας να τα τηγανίσουμε λίγο. Στο ίδιο τηγάνι που σοτάραμε το κοτόπουλο θα βάλουμε το ψωμί του τόστ. Θέλουμε να πάρει ένα ωραίο χρώμα. Θα βάλω μια σκελίδα σκόρδο και φρέσκο θυμαράκι. Τώρα αν δεν έχετε φρέσκο θυμαράκι δεν πειράζει και ξέρω μια χαρά είναι. Αφού έχουν γίνει, έχουν ροδοκοκκινήσει θα βάλουμε λίγο βούτυρο εδώ στην άκρη. Το κρουτόν μας είναι έτοιμο, θα βγάλω το θυμαράκι το φρέσκο και πάμε να κόψουμε το μαρούλι. Εδώ έχουμε το μαρούλι μας, iceberg λέγεται, είναι ένα είδος μαρούλιου. Βγάζουμε το εξωτερικό, εγώ το είχα βγάλει, θα το κόψω 
και θα το ψιλοκόψω σε μεγάλα κομμάτια θα το βάλω μέσα στο μπολ μου θα βάλω δυο κουταλές ντρέζι θα το ανακατέψω θα δω αν χρειάζεται άλλο θα προσθέσω λίγο ακόμα είναι ανάλογα του γούστου του καθένα το πόσο το θέλει αφού δοκίμασα θα βάλω ακόμα μία κουταλιά θα βγάλω να κόψω και το κοτόπουλο μου τώρα όπως θέλετε κάντε το εσείς εγώ θα το κόψω σε μικρά κομμάτια αν θέλετε εσείς σε πιο μεγάλα κόψτε το σε πιο μεγάλα θα βάλω από πάνω το κοτόπουλο μου και το κρουτόν μας και η σαλάτα μας θα είναι έτοιμη και λίγο μαϊντανό από πάνω και λίγο παρμεζάνα και η σαλάτα μας είναι έτοιμη η σαλάτα μας είναι έτοιμη. Ευχαριστώ τη φίλη μου που μου έδωσε αυτή τη συνταγή. Εδώ θα κλείσω το βίντεο. Μην ξεχνάτε να εγγραφείτε στο κανάλι μου. Είναι δωρεάν. Πατήστε το κουδουνάκι για να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Μετά το ξέρω. Ως το επόμενο βίντεο σας αφήνω να είστε καλά. Γεια σας!